Namaste. I am Jivian Swarnima, Assistant Professor in Jayati Vidyapit Women's University. Today we will discuss about a topic from geotechnical engineering, which is secondary consolidation. So, what is secondary consolidation? We have talked about this a lot in this session. इस सेकेंडरी कंसोलिडेशन के बारे में पिछले सेशंस में कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है जब भी हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाता है ठीक है उसमें से जितना भी हमारे सोइल में से एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है उसके वजह से जो भी डिसिपेशन होता है ठीक है जब वो कंप्लीट हो जाता है तो कुछ सेटलमेंट होता है ठीक है आफ्टर उसके एडजस्टमेंट क्या होता है कि थोड़ा बहुत सेटलमेंट फिर और बाकी एट द टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे होता रहता है ठीक है तो थोड़ा बहुत जो प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद जो सेटलमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है सेकेंडरी कंसोलिडेशन की वजह से हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे सेकेंडरी कंसोलिडेशन कहेंगे ठीक है तो हमने ये इस ग्राफ के बारे में भी पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन प्राइमरी कंसोलिडेशन और इनिशियल कंसोलिडेशन क्या होता है ठीक है इसी के बेसिस पे सेकेंडरी कंसोलिडेशन का हमारे पास जो फैक्टर निकलता है सेटलमेंट के लिए वो कितना वो क्या होता है सी एल फाइव कोस टू डेल ई अपॉन लॉक टी टू माइनस लॉक टी ये इसी के बेसिस पे है कि ये हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन हो रहा है तो इस T2 और T1 टाइम पे पर्टिकुलर क्या हमारा डेल ई वॉइड में क्या चेंजेस होगा और टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंजेस होगा वो हमारे यहाँ पे हमने डिफाइन किया है ठीक है इसी के बेसिस पे हमारा जो सेटलमेंट है हम उसको फाइन करेंगे जो कि क्या होगा सी डैश एल्फा एच अपॉन लॉक टी टू अपॉन टी वन ठीक है ये हमारे पास सेकेंडरी कंसोलिडेशन का सेटलमेंट आ गया जो कि हमने कल प्राइमरी कंसोलिडेशन का पढ़ा था आज हम ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन का देख रहे हैं ठीक है सेकेंडरी कंसोलिडेशन का जो सेटलमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस केस में इंपॉर्टेंट होता है सभी ऑर्गेनिक और हाईली कंप्रेसिबल इनऑर्गेनिक सॉइल्स के केस में इंपॉर्टेंट होता है ठीक है जो भी इनऑर्गेनिक uh, क्लेज होती है ठीक है तो ओवर कंसोलिडेटेड शन के टाइम पे क्या होता है सेकेंडरी कंप्रेशन जो होता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है और लेस प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हमको वहां पे प्रोवाइड करता है जब भी ओवर कंसोलिडेशन की सिचुएशन uh, क्रिएट होती है ठीक है टाइम रेट कंसोलिडेशन क्या है टाकी ने क्या दिया टाइम रेट कंसोलिडेशन हमको दिया जिसके बेसिस पे uh, जिसपे उसने क्या एजम्पन की जो सॉइल है हमारी वो होमोजीनियस है फुल्ली सेचुरेटेड है यूनिक रिलेशनशिप दिखाती है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है बिटवीन वॉइड्स एंड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस इंडिपेंडेंट टाइम है और इन दोनों के बीच में क्या है यूनिक रिलेशनशिप है ठीक है सॉलिड पार्टिकल्स और वाटर जो है वो इनकम्प्रेसिबल है जैसा कि पहले भी उन्होंने बोला था कंप्रेशन एंड फ्लो जो है वन डायमेंशनल है जैसा कि ये भी पहले बोला गया था स्ट्रेंथ और जो है वो रिलेटिवली स्मॉल है डॉसिल ऑफ वैलिड करता है और जो कॉफिशेंट ऑफ एम्यूनिटी वॉल्यूम है वो सब कुछ क्या है थ्रू आउट द प्रोसेस सेम है ठीक है तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की जब हम बात करेंगे तो वो क्या होता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से करते हैं ठीक है यू का स्टू क्या होता है एस टी अपॉन एस एफ यानी सेटलमेंट ऑफ लेयर एट टाइम टी फाइनल सेटलमेंट ऑफ लेयर फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन ठीक है तो इसका फॉर्मुला अगर हम लोग निकाल दर्जागे ने जो निकाल के हमको दिया वो क्या होता है वन माइनस वन अपॉन टू एच डी आर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू एच डी आर यूज एट डी जेड अपॉन यू नॉट ठीक है इसी का वैल्यू uh, को उन्होंने कुछ परसेंट फिक्स किया कि अगर यू की वैल्यू है जो है जीरो से सिक्सटी परसेंट होगी तो टी वी जो हमारा टाइम होता टाइम रिस्पेक्ट होता है उसके लिए क्या वैल्यू होगी पाई बाय फोर यू परसेंट अपॉन हंड्रेड का होल स्क्वायर और अगर यू सिक्सटी परसेंट ज्यादा तो टी वी की वैल्यू मेरे पास ये होगी नॉर्मली टी वी की वैल्यू जो होती है वो ये होती है और सी वी की वैल्यू यानी कॉफिशन की वैल्यू ये जो होती है वो ये होती है आई होप यू डोंट हैव एन इक्वायरी इन दिस सेशन बट इफ यू हैव दैन प्लीज मैंशन इट इन द कमेंट बॉक्स आई रिजॉल्व इट दिस सेशन इज पावर्ड बाई डिजिटल वर्जन टू पॉइंट जीरो चलती विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी थैंक यू